அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் டிஎன்பிஎஸ்சியோட பாட்னி சிலபஸ் டாபிக் உயிரியல் தாவரவியல் தொடர்பான உங்களுக்கு தெரியுமா தகவல் தொகுப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவில் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் பயோ பாட்னி வால்யூம் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உங்களுக்கு தெரியுமா தகவல்களும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தகவல்களில் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சில முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி தொடர்பு தன்மைக்காக அங்கங்கே விளக்கங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்கள் வங்கத்தின் அச்சுறுத்தல் என்று அழைக்கப்படுவது நீர்நிலைகளில் ஊடுருவும் கலையான ஆகாய தாமரை ஐகார்னியா கிராசிப்ஸ் வாட்டர் ஹயசிந்த் இஸ் அ இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் ஆன் வாட்டர் பாடிஸ் இஸ் நோன் அஸ் டெரர் ஆஃப் பெங்கால் நீர்நிலைகளில் கரைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவு இது பெருமளவும் குறைக்கிறதால நீர்வாழ் உயிரினங்கள் செத்து மடியிறக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கு மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஆண்ட்ரீசியம் ஆண்ட்ரீசியம்ங்கிறது ஸ்டேமன்ஸால் ஆனது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேமன்லேயும் ஆந்தர் அண்ட் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் இந்த ஆந்தருக்குள்ளே தான் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் அந்த போலன் கிரெயின்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உட்புற சுவர் டப்பீட்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதற்கடுத்து மிடில் லேயர் எண்டோத்தீசியம் அண்ட் வெளியே இருக்கக்கூடியது எப்பிடெர்மிஸ் டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போஸ்க்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்கக்கூடியது இந்த டப்பீட்டம் இந்த டப்பீட்டம் செல்ஸ் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது செக்ரட்ரி டப்பீட்டம் அண்ட் இன்வேசிவ் ஆர் பெரி பிளாஸ்மோடியல் டப்பீட்டம் இங்கே டூயினோ ஃபேக்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு காமனாக இருக்கக்கூடிய டப்பீட்டம் தாண்டி தேர்ட் டைப் டப்பீட்டம் அமீபாய் டப்பீட்டம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க தாவரத்தில் உள்ள மலர்களின் ஆண் பகுதி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது மகரந்த தாள் வட்டம் இது மகரந்த தாள்களால் ஆனது ஒவ்வொரு மகரந்த தாள்களும் ஒரு மகரந்த பை மற்றும் ஒரு மகரந்த தாள் கம்பியை கொண்டது தாவர இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான மகரந்த துகள்கள் இந்த மகரந்த பைக்குள்ள தான் இருக்கு இதில் ரெண்டு மகரந்த அறைகள் இணைப்பு திசுவால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு மகரந்த அறைக்குள்ள தான் மகரந்த துகள் இருக்கு இந்த மகரந்த அறையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இன்னர் வால் உட்புற சுவர் டப்பீட்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது டப்பீட்டம் சுற்றி இடையடுக்குகள் எண்டோத்தீசியம் மற்றும் புறத்தோலானது இருக்கும் வளரும் நுண்வித்துகளுக்கு ஊட்டம் அளிக்கக்கூடிய இந்த டப்பீட்ட செல்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது சுரப்பு டப்பீட்டம் மற்றும் ஊடுருவும் டப்பீட்டம் இந்த ரெண்டு தான் பொதுவானது இது போக மூன்றாவது வகை டப்பீட்டம் அமீபா வகை டப்பீட்டம் அப்படின்னு பெரும்பாலான தாவரவியல் வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுறாங்க இந்த வகை டப்பீட்டம் மலரின் ஆண் பகுதிக்குண்டான மலட்டுத்தன்மையோடு தொடர்புடையதாகவும் குறிப்பிடுறாங்க த ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ் இஸ் கால்டு பேலினாலஜி மகரந்த துகள் பற்றிய படிப்பிற்கு பெயர் மகரந்தவியல் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி மகரந்த துகள்களை உயிர்ப்பு தன்மையோட பாதுகாக்க பயன்படக்கூடிய தொழில்நுட்பம் உரைகுளிர் பாதுகாப்பு கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் கேஷ் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸோட போலன் கிரெயின்ஸை போலன் பேங்க்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க இயற்கையில் தேனிகளிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடியது தேனி மகரந்தம் பி போலன் இது ஒரு கூடுதல் ஊட்டப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுது தடகள வீரர்கள் மற்றும் பந்தய குதிரைகளின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்க உதவுது தீ காயத்தினால் ஏற்படக்கூடிய புண்களை ஆற்றுவதற்கு இது பயன்படுது பூந்தேன் மகரந்தம் பற்றிய அறிவியலின் பெயர் பூந்தேன் மகரந்தவியல் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹனி போலன் இஸ் கால்டு மெலிட்டோ பேலினாலஜி போலன் கிரீன்ஸ் அலர்ஜியை உருவாக்குமான்னு கேட்டாங்கன்னா எஸ் மகரந்தங்கள் ஒவ்வாமை விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆல்ரெடி ஆஸ்துமா ரீனிட்டிஸ் ஹே ஃபீவர் அலர்ஜிக் ரீனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போலன் கேலண்டர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் கோதுமை தானியத்தோட கலப்படமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பார்த்தினியம் ஹிஸ்டிரோஃபோரஸ் இந்த தாவரத்தின் மகரந்த துகள்கள் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒரு ஆண்டின் வேறுபட்ட பருவங்களில் தாவரங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மகரந்தங்கள் பற்றிய தகவல் குறிப்பை கொண்டுள்ளது மகரந்த நாள்காட்டி பிளான்ஸோட செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நடக்கக்கூடிய ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஒரு மலரின் மகரந்த தாளில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த துகள்களானது சூழக மூடிக்கு சென்று சேரணும் இதுதான் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஒரு ஃப்ளவரோட ஸ்டேமனோட ஆந்தர்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ளவரோட ஸ்டிக்மா பார்ட்டுக்கு போய் சேரணும் இதுதான் பாலினேஷன் இதற்காக ஒரு மெக்கானிசம் தேவைப்படுது பை வின் வாட்டர் ஆர் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இதை ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மெக்கானிசம் வந்து ஒரு காம்போசிட் ஈவெண்ட்டாக பாலினேஷனாக நடக்க வைக்கிது இதனால் பூச்சிகள் வண்டுகள் இவற்றை கவர்வதற்காக மலர்கள் பல வண்ணங்களில் காட்சி அளிக்குது பெரும்பாலான பூக்கள் நறுமணத்தை வெளியிடக்கூடியவையாகவும் பூச்சிகள் வண்டுகள் போன்றவைகளுக்கு நெக்டார்
ஸோ இந்த காம்போசிட் ஈவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பாலினேஷனில் ஃப்ளவர் அண்ட் இன்செக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பற்றி ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆப்ளிகேட் மியூச்சுவலிசம் கட்டாய ஓங்குயிரி வாழ்க்கை ஒன்று நம்பி தான் இன்னொன்று இருக்குது எக்ஸாம்பிள் யூகா ஃப்ளவர் அண்ட் மாத் செகண்டு போலன் ராபர்ஸ் ஆர் நெக்டார் ராபர்ஸ் மகரந்த துகள்கள் கொள்ளையர்கள் அல்லது பூந்தேன் கொள்ளையர்கள் எக்ஸாம்பிள் அமர்ஃபோ ஃபேலஸ் இந்த தாவரத்தின் மலர்களுக்கு வருகை தரக்கூடிய பூச்சிகள் மற்றும் வண்டுகள் வெறுமனே அதில் இருக்கக்கூடிய பூந்தேன் மற்றும் மகரந்த துகள்களை சாப்பிட்டு போயிருது எந்த விதமான மகரந்த சேர்க்கைக்கும் உதவுறதில்லை தேர்ட் பாயிண்ட் சூடோ காப்புலேஷன் போலி புணர்ச்சி இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் பி ஆர்கிட் அண்ட் மேல் வெஸ்ட் மலர்கள் பெண் குழவி போல தோன்றுவதால் ஆண் குழவியல் அதோட புனர முற்படுது இதன் மூலியமாக ஏற்படக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை நிகழ்வு தான் இது இளநீர் ஒரு அடிப்படை ஊட்ட ஊடகம் நியூட்ரியன் மீடியம் டெண்டர் கோகனட்டில் இருக்கக்கூடிய கோகனட் வாட்டர் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் ஒயிட் கேர்னல் பாட் அதோட செல்லுலார் போர்ஷன் இளம் தென்னையிலிருந்து பெறப்படும் இளநீர் தனி உட்கருசார் கருவும் திசு இதை சுற்றியுள்ள வெண்மை பகுதி செல் சுவர் உருவாக்கப்பட்ட கருவும் திசு வேரியஸ் பிளான்ட் டிஷ்யூஸ்லேருந்து எம்ப்ரியோ அண்ட் பிளான்ட்லெட்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிது பல்வேறு தாவர திசுக்களிலிருந்து கரு மற்றும் நாற்றுருக்களின் வேறுபாடுதலை தூண்டுகிறது ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸோட போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸில் சீட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்போ சீட் ஃபார்மேஷனுக்கு முன்னாடி ஜைகோட் எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எம்ப்ரியோவை சுற்றி எண்டோஸ்பம் உருவாயிருக்கோம் அந்த எண்டோஸ்பம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடியது தான் அலிரோன் டிஷ்யூ டியூரிங் சீட் ஜெர்மினேஷன் எண்டோஸ்பம் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ஜைமை சுரக்கக்கூடியது அலிரோன் டிஷ்யூ மூடு விதை தாவரங்களில் இரட்டை கரு உறுதல் மூலமாக கருமுட்டை உருவாகுது பின்னாடி அந்த கருமுட்டை கருவாக உருமாறுது இதே போல் மூடு விதை தாவரங்களில் மூ வினைதல் நிகழ்வு மூலமாக கருவும் திசு எண்டோஸ்பம் உருவாகுது விதை உருவாக்கத்தில் கருவை சூழ்ந்து இந்த கருவும் திசுவானது காணப்படுது இந்த கருவும் திசுவை சூழ்ந்து காணப்படக்கூடியது தான் அலிரோன் திசு விதை முளைத்தலின் போது கருவும் திசு செல்களில் உள்ள சேமிப்பு உணவுப் பொருட்களை செறிக்க உதவும் நொதிகளை வெளியிடுவது அலிரோன் திசுக்கள் அலிரோன் திசுக்களில் ஸ்பீரோசோம்கள் காணப்படுகிறது ஆர்கிட் சீடோட வெயிட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மைக்ரோகிராம் லோடோசியா மால்டிவிகா டபுள் கோகனட் சீடோட வெயிட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் தன்னைத்தானே நகல் எடுத்துக்கக்கூடியது மற்றும் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ்ஸை செய்யக்கூடியது இது மூலிமா எம்ஆர்என்ஏவை உருவாக்கி பின்னாடி புரோட்டீன்ஸை உருவாக்கக்கூடியது டிஎன்ஏ படியாக்கம் மற்றும் மரபணு செய்தி பெயர்வு நிகழ்வுகள் மூலமாக புரதங்களை உருவாக்குது எவல்யூஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் இப்படி புரோட்டீன்ஸை உருவாக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டியை அது இழந்துருச்சுன்னா ஃபாசில் ஜின்ஸ் ஆர் ஃபாசில் டிஎன்ஏ ஆர் ஜங்க் டிஎன்ஏ அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க தகுந்த புரதத்தை உருவாக்கும் தன்மையை இழந்து போன மரபணுக்கள் பொய்யான மரபணுக்கள் அல்லது தொல்லுயிர் எச்ச மரபணுக்கள் அல்லது தொல்லுயிர் எச்ச டிஎன்ஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது என்விரான்மெண்ட் பிளே ஏ ரோல் ஆன் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் ஸ்டைல் பிளான்ட் ஈக்விசீட்டம் சுற்றுச்சூழலும் தாவரங்களில் பால் நிர்ணயத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எடுத்துக்காட்டு குதிரைவால் பேரணி ஈக்விசிட்டம் இந்த தாவரம் நல்ல சூழலில் இருந்தால் பெண் தாவரமாகவும் இறுக்கமான சூழலில் இருந்தால் ஆண் தாவரமாகவும் வளர்கிறது கடையிலிருந்து பொருட்களை வாங்கும்போது அதில் பார்கோடு இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க ஆப்டிக்கல் மிஷின் ரீடபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு இதை குறிப்பிடுறாங்க அந்த பொருள் எப்படிப்பட்ட வகையானது அதனுடைய விலை என்ன அதை தயாரித்தவர் யார் இது போன்று பல தகவல்களை அது வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதே போல் மரபியல் ரீதியான வரி குறியீடை உருவாக்கிட்டு வராங்க ஒரு பிளான்ட் எந்த ஸ்பீஷிஸை சார்ந்தது அந்த மாதிரி ஸ்பீஷிஸ் எந்த மாதிரி கால சூழ்நிலைகள் மண் சூழ்நிலைகளில் வளரக்கூடியது இது போன்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறக்காக இது உருவாக்கப்படுது இது அதனுடைய மரபணு உள்ளடக்கம் ஜெனட்டிக் மேக்கப்பை பொறுத்தது ஒரு உயிரினத்தின் அல்லது செல்லின் அனைத்து பண்புகளையும் நிர்ணயிக்கின்ற அனைத்து மரபணுக்களின் தொகுப்பு மரபணு தொகையம் ஜீனோம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் மரபணு தொகையம் தொடர் வரிசையாக்கம் போன்ற பல பணிகள் ஜெனட்டிக் மேக்கப் பார்கோட்ஸ் உருவாக்குறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜி இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் அப்ளைடு எக்காலஜி ஆர் என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி சூழ்நிலையியல் அறிவியல் பயன்பாடு பயன்பாட்டு சூழ்நிலையியல் அல்லது சூழல் தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது
இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் வன உயிர்கள் வனங்கள் போன்றவற்றை பாதுகாத்தல் மேம்படுத்துதல் திட்டமிடல் மற்றும் எதிர்கால சூழலிற்கேற்ப வடிவமைப்பு ஆகியவற்றில் உதவுகிறது அப்ளைடு எக்காலஜியின் கன்சர்வேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இம்பேக்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஒரு சில தாவரங்களின் பூக்கள் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே அதிகாலையில் மலரும் ஒரு சில தாவரங்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் பொழுதில் மலரும் இது தினசரி பகலிரவு நிகழ்வு டையூரினல் ரிதம் இது எதற்குண்டான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸில் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் சூழ்நிலையியல் காரணிகளில் காலநிலை காரணி உதாரணங்களாக அதிகாலையில் பூக்கும் தாவரங்களான பாப்பி சிக்கரி காட்டு ரோஜா மாலையில் பூக்கும் தாவரமான ஈவினிங் பிரைமரோஸ் பிளான்ட் ஃப்ளோராங்கிறது தாவரம் பிளான்ட்ஸ் ஃபானாங்கிறது அனிமல்ஸ் விலங்குகள் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது சூழ் மண்டலம் இவை நம்ம பூமியில் முற்காலங்களில் எந்த மாதிரி ஒரு காலநிலையில் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய மற்றும் மறுகட்டமைப்பு செய்ய பயன்படக்கூடிய படிப்பு தொல் காலநிலையியல் பேலியோ கிளைமட்டாலஜி எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபாசில் எவிடன்சஸ் ஐஸ்குள்ளை ப்ரிசர்வ் பண்ண ஏர் பபிள்ஸ் போலன் மகரந்தம் பவளப்பாறை கோரல் மக்கிய தாவரம் மற்றும் விலங்கு எச்சங்கள் ஆண்டு முழுவதும் மழை பொழியக்கூடிய பகுதிகளில் காணப்படக்கூடியது பசுமை மாறா காடுகள் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் குளிர்காலத்தில் அதிக மழையும் கோடை காலத்தில் குறைவான மழை பொழியக்கூடிய பகுதிகளில் காணப்படக்கூடியது ஸ்கிளீரோஃபில்லஸ் காடுகள் லேட்டிடியூடு அச்சரேகையை மையப்படுத்தி தாவர கூட்டங்களுடைய பரப்பல்லையே இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பூமத்திய ரேகையிலிருந்து துருவ பகுதி வரைக்குமான வரிசைகளை நம்ம பார்ப்போம் டிராபிகல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ்லேண்ட் ஆர் டெசர்ட் டெசிடஸ் ஃபாரஸ்ட் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் துந்திரா ரீஜன் ஐஸ் ஆர் ஸ்னோ வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் புல்வெளி அல்லது பாலைவனம் இலையுதிர் காடுகள் ஊசி இலை காடுகள் துந்திரா பகுதி பனி பிரதேசம் அல்லது வெண்பனி ஜாகிரஃபியில் ஆல்பிடோ எஃபெக்ட் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க சூரியன் மாதிரி விண்மீன்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு அதை சுற்றி வரக்கூடிய கிரகங்களில் பட்டு எந்த அளவுக்கு எதிரொலிக்குதோ அந்த விளைவை குறிக்கக்கூடியது பிற நட்சத்திரங்களை சுற்றி வரக்கூடிய கிரகங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த ஆல்பிடோ விளைவை அடிப்படையாக வச்சு அந்த கிரகம் திடக்கோளா அல்லது வாயுக்கோளா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இங்கே கிரீனோஸ் எஃபெக்ட்டுக்கும் ஆல்பிடோ எஃபெக்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பூமியினுடைய மாறுபட்ட நிலப்பரப்பு நீர்நிலைகள் கடல் பனிப்பாறைகள் வளிமண்டலம் இதையெல்லாம் பொறுத்து இடத்திற்கு தகுந்தார் போல் ஆல்பிடோ விளைவு மாறுபடுது ஒட்டுமொத்த பூமியினுடைய ஆல்பிடோ விளைவு ஜீரோ புள்ளி மூணு அல்லது முப்பது சதவீதம் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு நூறு பர்சன்ட் வருதுன்னா அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது தொழிற்சாலைகள் வாகனங்கள் அனல் மின் நிலையங்கள் போன்றவையிலிருந்து அதிகப்படியான பசுமை இல்ல வாயுக்களான கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் போன்றவை வெளியாகுது இது போக ஏரோசால்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் பிளாக் கார்பன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சோலார் ரேடியேஷனை அப்சார்வ் பண்ணும் இல்லைனா ஸ்கேட்டர் பண்ணும் சூரிய ஒளியை வந்து உறிஞ்சி கொள்ளும் அல்லது சிதறடிக்கும் ஆக்சுவலாக சூரிய ஒளியை எதிரொலிக்கிறது தான் ஆல்பிடோ இது போன்றவைகளால் பூமிக்குள்ளேயே வெப்பம் தங்க வைக்கப்படுது இதனால் பூமியின் தட்பவெப்ப நிலை பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது இதைத்தான் கிரீனோஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் இதனால் ஏத்தோட ஆல்பிடோவும் கம்மியாகுது கூடுதலாக இந்த மாதிரி பொல்யூட்டன்ஸ்னால் கிரீனோஸ் எஃபெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஆசிட் ரெயினும் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குறிப்பாக சல்ஃபர் காமோன்ஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் டைமெத்தில் சல்ஃபர் போன்றவையால் மலை மேகங்களை அமிலமாக்குது இதனால் அமில மலையானது பொழியுது அது தாவரங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியது ஒரு சிற்றினம் இன்னொரு சிற்றினத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் இரண்டு வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கு இடையான இடைச்செயல்களால் ரெண்டுமே பலனடையுது இதை முன்னோடி கூட்டுறவுன்னு அழைக்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷனால் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகும் ஆனால் அதுக்காக ஒன்று இன்னொன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் வாழுது அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இதற்கு பேர் ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷன் எடுத்துக்காட்டு மண்வாழ் பாக்டீரியாக்கள் அல்லது பூஞ்சைகள் மற்றும் தாவரங்களின் வேறு முடிச்சுகளுக்கு இடையேயான கூட்டுறவு இந்த பதிவில் வால்யூம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டூ யூனோ ஃபேக்ஸுமே பார்த்துட்டோம் அடுத்த பதிவில் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடியதை பற்றி பார்ப்போம் இதோட அந்த வீடியோவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி